வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் லலிதா பேசுகிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நான் ஒரு பிஸ்னஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த பிஸ்னஸ் என்னன்னா பாரம்பரியமாக உள்ள பிஸ்னஸ் தான் இதை வந்து நம்ம யாருமே யோசித்து பார்க்க மாட்டோம் இது வந்து ஒரு தரப்பினருக்கு மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுக்கிடாமல் விட்டுருவோம் பட் வந்து யோசித்து இதை செஞ்சவங்க இன்றைக்கி நல்ல சக்ஸஸான நிலைமையிலையும் இருக்காங்க யோசிக்காமல் குதித்தவங்களும் நல்லா இருக்காங்க ஒரு விளையாட்டாக காரியங்கள் வியா வியாபாரம் செஞ்சவங்களும் நல்லா இருக்காங்க இந்த வியாபாரத்தை பொறுத்த மட்டுக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லாபம் அதிகமாக இல்லாட்டாலும் கிராஜுவலாக இது பெருகும் பொழுது நல்ல லாபம் வரும் ஆரம்ப கட்டம் வந்து கொஞ்சம் க கம்மியாக இருந்தாலும் போக 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 உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு அப்படின்னா அதை யாராலையுமே அழிக்க முடியாது நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி உண்ண உணவு உரு உடுக்க உடை இருக்க இருப்பிடம் இந்த மூணு சார்ந்து தான் நம்மளோட லைஃப்பே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் வியாபாரம்னாலும் சரி படிப்புனாலும் சரி ஏர்ன் பண்ணுற எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் இந்த மூளை சார்ந்து தான் இருக்கும் அதே போல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த வியாபாரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ கிளிப் இருக்குது உள்ளே போய் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிங்க நான் பார்த்து முடிங்க அதுக்கப்புறம் நான் உங்களோட பேசுகிறேன் நம்ம வந்து நீங்கள் சின்னதுலேருந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பிஸ்கட் கம்பெனிகள் பார்த்துருப்பீங்க பிஸ்கட் கம்பெனிகள் அந்த பிஸ்கட்டு இந்த பிஸ்கட்டு அப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வியாபாரங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சிம்பிளாக தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எடுத்த எடுப்பில் கோடி ரூபாயோ லட்ச ரூபாயோ போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் முதலீடு பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு பத்தாயிரம் பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டது இப்போ பாருங்கள் அதே சமயத்தில் நமக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குக்கீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா டீ கடைகள்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது கிடைக்கும் மால்களில் கிடை உள்ள டீ ஷாப்பில் எல்லாத்துலேயும் குக்கீஸ் கிடைக்கும் அதில் இன்னும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா போட்டிகள் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து குக்கீஸுக்கு இன்னும் இல்லை நீங்கள் வந்து அருமையாக வந்து இந்த பிஸ்னஸை செய்யலாம் இந்த பிஸ்னஸை செய்கிறதுக்கு இந்த மிஷின் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு இல்லை இந்த மிஷின் வாங்கி நம்ம எடுத்த எடுப்பிலையே லட்சாதி லட்ச லட்சமான பணங்களும் கோடியான பணங்களும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை இப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாழ்க்கை வாழ்கிறது ரொம்ப ஈஸி கஷ்டப்பட்டு நம்ம வாழணும் கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாத்தியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஈஸியாக வாழ்ந்துடலாம் இன்றைக்கி ஒரு ஆயிரம் ரூபாயை நீங்கள் ஒரு முதலீட்டில் போடுறீங்க அதுவே நீங்கள் நாளைக்கு அதை ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறுவாவோ ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறுவாவோ நீங்கள் அதை போட்டுக்கிடலாம் ஆகையினால் நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸை பற்றி நீங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பெரிய இந்த பிஸ்கட் கம்பெனி வைக்கிற இதை பற்றி நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து மண்டையே குழம்பி போயிடும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய மிஷின் வாங்கவா நம்ம எப்படி இதை மெ மெயின்டைன் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேண்டாம் இப்போ வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உள்ள பெண்கள் வந்து திறமையாக வீட்டிலையே எல்லாத்தையுமே செய்ய கற்றுக்கிட்டாங்க இந்த பாருங்கள் இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி சுச்ச ரூபா தான் இரநூத்தி எண்பது ரூபாலேருந்து முந்நூறுரூவா வரைக்கும் தான் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம இந்தாலயத்தில் இது வந்திருக்கு அதே சமயம் பிளாஸ்டிக்கில் ஒன்று இருக்குது அதாவது குவாலிட்டியானது அது எண்ணூற்றி இது எண்பத்தொம்பது ரூபாயோ எண்ணூற்றி தொண்ணூ தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாயோ அமேசானில் இது கிடைக்கும் இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா வந்து சில்லுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா இப்போ இடியாப்பத்தும் இடியாப்பம் செய்கிறோம் முறுக்கு செய்கிறோம் ஒரு சில்லில் ஒரு குழாய் ஒரு இதில் வந்து ஒரு அதாவது இந்த மிஷின் இருக்குல்ல இந்த மிஷினில் வெரைட்டிஸான சில்லுகள் போட்டுக்கலாம் முறுக்கு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பல இதுகள் செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து இதில் இவங்களே பிஸ்கட் வச்சு இவங்க நம்மளே வீட்டுக்கு ஏற்ற ஓவன்லையோ இல்லை நம்ம சின்ன ஒரு நாங்கள் நான் பேக்கரி ஷாப் வச்சுருந்தேன் ஓவனில் ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் முறைகள் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பெரிய லெவலில் நம்ம இந்த இது போட்டு நம்ம செய்யணுங்கிற அவசியமே கிடையாது பணம் போட்டு ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி பிஸ்கட் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னு இல்லை இதை நம்ம நம்மகிட்ட ஒரு ஓவன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வச்சு எடுத்து ஆரம்ப கட்ட வியாபாரம் வந்து நம்ம அப்படியே பண்ணிக்கிடலாம் அதுக்கு வந்து உடனே வந்து எடுத்து இது பண்ணணும் இல்லை கேக்குகள் ரெடிமேடு கேக்குகள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் வீட்டுக்கு பார்ட்டிக்கு வேணும்னா அது செஞ்சு கொடுக்கலாம் நம்ம அதே போல் வந்து பக்கத்து வீட்டில் பர்த்டே வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கேக்கு செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் செய்ய முடியும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேக்கு மேலே வைக்கிற ஐசிங் டெக்கரேஷன் தான் 
இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணிக்கிடலாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நமக்கு பணம் வருவாய் கொடுக்கக்கூடியது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இன்றைக்கி ஒருத்தங்க கே ஆப் பர்த்டே கேக்கு கேட்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஐநூறுரூவாய்க்கு செலவழிச்சிங்கன்னா கேக்கோட விலை கேஜி அளவுக்கு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த பாருங்கள் இது அமேசானில் இந்த இந்த இது கிடைக்கும் இந்த இந்த ஆலயத்தில் உள்ளது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபா ஃப்ரீ டெலிவரின்னு போட்டிருக்கு இது அமேசானில் தான் புக் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கிடலாம் அதே சமயம் இதில் இத்தனை சில்லு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அந்த மோல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா என்னென்ன டிசைன் போடுற சில்லுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த இது சில்லு அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அது நீங்கள் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து இதை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நான் ஒரு ஐடியா கொடுப்பேன் இந்த பிளாஸ்டிக்கில் உள்ளது எண்ணூற்றி எண்பத்தொம்பது ரூபா இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் கீழே உள்ள இதெல்லாம் ஐ இது கேக்குக்கு டெக்கரேஷன் பண்ணக்கூடிய பொருள் இதை நம்ம வாங்கி அழகாகவே சூப்பராக செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டினியூவாக நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிஸ்கட் செய்கிற அதை பற்றி தான் இந்த இது அதாவது பேக்கரியோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பேக்கரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவன் வச்சும் அதாவது அந்த தமிழில் ஓவன் என்ன சொல்லுவாங்க அடுப்பு செய்வாங்க பார்த்திங்களா அது வச்சுமே நீங்கள் ரெண்டு வகையான பிஸ்னஸ் இதில் செய்யலாம் ஒன்று பிராண்டட் இன்னொன்று லோக்கல் எல்லா பேக்கரி ஷாப்லேயும் நான் வந்து ஒலிவியா பேக்கரி ஷாப் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதையும் வச்சுருந்தேன் ரெண்டு தரப்பில் செய்வான் ஒரு செய்வாங்க யார் செய்வா மாஸ்டர் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கரி ஷாப் நம்மளோட பேக்கரி ஷாப் வச்சுருந்தேன் அதனால் வந்து பேக்கரி ஓவன் வச்சு நாங்கள் வீட்டில் செஞ்சோம் அந்த பேக்கரி ஷாப்புக்கு வேண்டியதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதில் மிச்சம் உள்ளும் பார்த்திங்களா அதை வந்து லைனுக்கு அனுப்புவாங்க பார்த்திங்களா லைன் அதாவது பெட்டி கடைகளுக்கு சின்ன ஷாப் கடைகளுக்கு அனுப்புறதுக்கு உரிய ஜாமான்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதுதான் இதில் ஆரம்பத்தில் பர்சன்டேஜ் கணக்கு தான் கிடைக்கும் போக 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 உங்கள் நேம் பிராண்டு நேம் வந்து நிலையாயிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அதை யாராலையுமே அழிக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து மிஷின் மிஷினும் போட்டது ஹேண்ட் மிஷினும் இருந்தது மிஷினோட ரேட் எடுத்த எடுப்பிலையே நம்ம அகலக்கால் வைக்காதபடிக்கு ஹேண்ட் மிஷினை வச்சு அதாவது இடியாப்பா குழல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிலையே நிறைய சில்லுகள் வச்சுருக்குறாங்க அதுகள ஹேண்ட் மிஷின் வச்சு வீட்லையே நீங்கள் யோ உங்களுக்கு யோசிக்கலாம் பெரிய பெரிய பிராண்டு மசாலாக்கள் மசாலா அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு சில பிராண்டோட ஞா நேம் தெரியும் ஞாபகத்தில் வரும் அந்த பிராண்டை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஒய்ஃப் தான் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சாம்பார் பொடி குழம்பு பொடி மீன் மசாலா குழம்பு அந்த இதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்து ரெடி பண்ணி பாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஆனால் இன்னமும் அவங்க பிராண்டில் என்ன புதுமை வந்தாலும் முதலாவது அவங்க வீட்டில் தான் செய்வாங்க அது மாதிரி தான் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் வந்து இந்த குக்கீஸ் ஐட்டங்கள் என்னெல்லாம் உங்களால் செய்ய முடியுமோ செய்து பக்கத்து வீட்டுக்கினருக்கு வியாபாரம் பாருங்கள் பக்கத்து வீட்டினர் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களை தேடி வந்து வாங்க வருவாங்க உங்களை தேடி வாங்கிட்டு அவங்களே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க கடைகளுக்கு அந்த கடை அந்த வீட்டில் அதை செஞ்சு வியாபாரம் பார்க்காங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வாங்கி வைங்க சூப்பராக இருக்கும்னு அவங்களே சொல்லிடுவாங்க கடைக்காரமும் அவங்களே தேடி வருவாங்க அதுக்காண்டி கடைக்காரங்க தேடி வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருந்துடாதீங்க நம்மளும் கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கணும் தொழிலை ப பொறுத்த மட்டுக்கும் நமக்கு ஆர்வம் வேணும் தொழில் செய்வதற்கு கூச்சம் இருக்கக்கூடாது சோம்பேறித்தனம் இருக்கவே கூடாது இது ரெண்டும் வந்து கண்டிப்பாகவே இருக்கக்கூடாது சோம்பேறித்தனமும் சோ கூச்சமும் நமக்கு இல்லாதபடிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சேலஞ்ச் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து சேலஞ்ச் வச்சு வாழணும் இன்றைக்கி இந்த சாப்டரை நான் முடிப்பேன் இன்றைக்கி என்னோட உள்ள ஒரு கெட்ட குணத்தை நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் இன்றைக்கி என்கிட்ட நான் படுத்து படுத்து தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறத என்கிட்ட வந்து எடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணி நீங்கள் உற்சாகப்பட்டு அவர் சேலஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் வெளியே வாங்க வியாபாரம் பண்ணுங்கள் வியாபாரம் உங்களுக்கு சூப்பராக நடக்கும் சூப்பராக நடக்கிறதுக்கு நீங்கள் நான் இதை பற்றி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த இடியாப்பா குழலுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது அமேசானில் இருக்குது வேணும்னா அதோட லிங்க்கை நான் போடுறேன் இல்லைனாலுமே நீங்கள் அமேசான் டாட் இன்குள்ளே போய் என்னென்ன பொருள் உங்களுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் மேலே போட்டிங்க சர்ச் பாரில் போய் அதை டைப் பண்ணிங்கன்னா அது வந்துடும் கேட்டிங்களா இந்த அது அதனால் இந்த மாதிரி யாராவது நீங்கள் எனக்கு இது கூட வாங்கி
கமெண்ட்டில் போடுங்க உங்களுக்கு நான் வாங்கி அனுப்பி தரேன் நீங்கள் உங் ஆனால் நான் அனுப்புறதுங்க உங்கள் வீட்டுக்கு இடியாப்பம் செய்கிறதுக்காண்டி இல்லை உங்களால் தொழில் செய்ய முடியும் இது இருந்ததுன்னா நான் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் செய்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போடுங்க எத்தனை பேர் போட்டாலும் அத்தனை பேருக்கு கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு நபர் ஒரு நபருக்கு எடுத்து நான் வாங்கி கொடுக்கேன் நீங்கள் முயற்சி செய்து வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒருத்தவங்க கூட நான் அடைங்கப்பா பாடுறா பாசத்தான் இல்லை உண்மைக்குமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அதாவது தர்மம் தலை காக்கும் எந்த ஒரு காரியத்துக்குமே நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு இறங்குறதுக்கு கற்றுக்கொள்ளணும் இறக்கம் நம்ம இறக்கம் உடையவர்களாக இருந்தால் நமக்கு இறக்கம் கிடைக்கும் யார்ட்டருந்து கிடைக்கும் மனுஷன்ட்டையும் கிடைக்கும் கடவுள்கிட்டையும் கிடைக்கும் ஆகையினால் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தம்ஸ்அப் கொடுங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இரநூறு தம்ஸ்அப்பாவது அடிங்க நன்றி வணக்கம்